விழுந்திருக்கியா <laughs> 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 அஞ்சுக்கும் பத்துக்கு நீ தானே என் கால வேற கம்முனு ஆமா இது யாரு உங்க தாத்தாவா உன்னதான் இவரு எங்க அப்பாங்க உன்னால எனக்கு எவ்வளவு அசிங்கம் பத்தியா ஏன்பா இதே மூஞ்சோடிய வர அதுக்காக முகமுடி போட்டுக்கிட்டு வர முடியும் அப்புறம் மரும முடியுதுன்னு யாருன்னு கேப்பாங்க ஆமா எங்க போய் வேலை பாக்குற நான் தம்பி சொல்லுங்க எங்க வேலை பாக்குறீங்க எங்கேயுமே வேலை பாக்கலையா சும்மா தான் இருக்கிறியா சொல்லு தம்பி மாப்பிள்ள ரொம்ப தான் வைக்கப்படுறாரு எல்லாம் முடிச்சு போச்சு சொல்லும் பா நான் டிவியில வேலை பாக்குறேங்க டிவி இல்லையா நம்ம வீட்டு டிவியில நீ தெரியவே இல்லையே அது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கினது இனிமே தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் டிவியில வேலை பாக்குறாரா ஓ ஆபீஸ் தான் சீதாராமா டிவியில வேலை பாக்குறாரா ஓ ஆபீஸ் தான் கரெக்ட் வீடியோல தான் சினிமாவே கெட்டு போச்சு சுத்தம் நீ எது வேணாலும் பேசலாம் மத்தவங்களுக்கு காது கேட்கணும் நீ மூடிக்கிட்டு சீதாராமா பையன் டிவில தான் ஒர்க் பண்றானா ஆபீஸ் தான்டா தலைய ஆட்டறாரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவரே டிவி டைரக்டர் தானே பையன் எப்படி நல்ல பையன் தானே நல்ல பையனா இவன நம்பி பொண்ண கொடுக்கலாம் இல்லையா கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா அப்ப இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு பரிபூர்ண திருப்திங்கற மொத்தத்துக்கு அவர தான் தலைய ஆட்டறாரு அவரே இன்சப் பண்றீங்க ஓகே தானே ஓகே டா கண்ணா புடிக்கலனா என்ன ஆட்டவர் போல இருக்கு பையனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு எனக்கு பிடிச்சத விட என் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அப்படிதானடா அதனால என் மூத்த ரெண்டு மாப்பிள்ளைகளுக்கு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடி மோதிரம் போட்ட மாதிரி நான் இவருக்கு போடுறேன் எங்க பையனுடைய அப்பாவுக்கு ஏதாவது போடுறது உண்டா கல்யாண தண்ணிக்கு சாப்பாடு போடுவோம் நல்ல வேலை தண்ணி போடலாம்னு சொல்லலாம் விட்டீங்களே வாசு நான் சொல்லல இவர் தான் இந்த வீட்டு மூத்த மாப்பிள்ளை ஏப்பமா நான் தும்மலுங்க பஞ்சத்தடிப்பட்டோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இது தாண்டா அந்த டைனிங் டேபிள் ஓம் பாணியில சொல்லணும்னா ஃபைட்டிங் டேபிள் ஃபைட்டிங் டேபிள் இல்லடா அவமான டேபிள் உன்ன கூட புது மாப்ளன்னு பார்க்க மாட்டா வந்த உடனே ஏப்பா உன் புத்தியை காமிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் பாரு நான் வந்துட்டேன்ல கவலையே படாத ஏப்பா வந்துருச்சு சகல எந்திரிங்க என்ன பாஸ் டிஃபன் சாப்பிட போறியா நான் குளிக்க போறேன் இன்னும் சோப் டேபிள்லாம் வரல டைனிங் டேபிள் உட்கார்ந்து இருக்கல்ல அப்புறமே டிபன் சாப்பிட போறேன்னு கேள்வி அவர் அதுக்கு வந்திருக்காரு ஓ நீங்க ஆர்டர் எடுக்க வந்திருக்கீங்களா எனக்கு ரெண்டு இட்லி ஒரு மசால வடை ஒரு கப் காபி நீ சொல்லிக்கப்பா எனக்கு சூடா தயிர் வடை சீக்கிரம் கொண்டாடுனா பில்லு தனித்தனியா யோ பில்லு போறதுக்கு அவர்னா சர்வரா சகலையா ஐ மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல மாமா சாப்பிடணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடணும் ஏன்ங்க மாமா வயசானவர் அவர் லேட்டா சாப்பிடுவார் நாங்க சின்ன பசங்க சீக்கிரம் சாப்பிடுவோம் மாமா தான் முதல்ல சாப்பிடணும் அதான் அந்த வீட்டு முறை அப்பங்களை சாப்பிடுவானங்கறியா சகலே போலாமா பாட்டி நில்லு இவரை கண்டு நீ எதுக்கு பயப்படுற 
புது கண்ணுக்குட்டி இல்ல அதான் சொல்ற நான் கண்ணுக்குட்டி தாங்க ஆனா டெல்லி எருமை இல்லையே நீ யாரா டெல்லி எருமைங்கற பொதுவா சொன்னாங்க அவர் கூட தான் இருக்காரு அவர் சிரிக்கிறார் பாத்தீங்களா சேம் சைடு கோல் அடிக்கிறா பாட்டி அது நீ இல்ல நீங்க சீக்கிரம் போய் டிஃபன் கொண்டாங்க டிஃபன் தானே கொண்டு வர சகல கைய குடு ஃபர்ஸ்ட் அடியே நெத்தி அடி அடுத்த அடியே கவனி மாப்ளே டிஃபன் எல்லாம் ரெடியா எல்லாம் ரெடியா இருக்கு மாமா மாமா நீங்க டிஃபன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே நாங்கலாம் சாப்பிட பழக்கம் ஆமா அதுக்கு என்ன ஆற தான் புது மாப்ளே கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க நீங்களும் வந்து சொல்லுங்க வாங்க மாமா டிஃபன் சாப்பிட போறீங்களா ஆமா ரொம்ப பசிக்குதா ஆமா அப்ப டாக்டர் பார்க்க வேண்டியதுதான் ஏ மாமா அம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க அர்ஜென்ட் ஏஜென்டா டைனிங் டேபிள் கிட்ட போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அர்ஜென்டைனான் வியாதி இருக்கு பேப்பர்ல போட்டுருக்கானே அர்ஜென்டைனாவா அது என்ன புது வியாதி இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாமா வாங்க சாப்பிடலாம் ஆனா நீ ஒண்ணு இப்பெல்லாம் தான் புது புது வியாதி எல்லாம் வருதாமே அது என்னன்னு கேட்டுக்குவோம் ஆமா அது என்ன வியாதின்னு சொன்ன அந்த வியாதியை பத்தி சொல்றத விட அந்த வியாதி வந்தா என்ன ஆகணும் மட்டும் சொல்றேன் முதல்ல அந்த வியாதி வந்தா முடி கொட்டிடும் டென்ஷன் ஆனா அடிக்கடி கண்ணாடி கழட்டுவாங்க மறுபடியும் மாட்டிக்குவாங்க நாலு பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்க இருந்து போயிடணும்னே தோணும் மாமா அந்த வியாதி வந்தா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க சாப்பிடுங்க நீ இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு டிஃபனே வேண்டாம்ப்பா மாமா நீங்க சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு மாமா தான் டிஃபன் சாப்பிடாம போயிருக்காரு நாளைக்கு எனக்கும் அர்ஜென்டனாங்கிறியா இல்ல உனக்கு ஆப்பிரிக்கா வா நம்ம சாப்பிடுவோம் பேரிக்கா வாசுவா இல்ல கொக்கா மாமா <laughs> 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 அட நீ ஏ சொல்ல கூடாது பா மத்தவங்க சொல்லணும் மத்தவங்க சொல்வாங்க எதிர பார்த்தேன் யாரும் சொல்லல அதான் நானே சொல்லிக்கிறேன் பாப்ளே அந்த காலனி அட்ரஸ் அவர்கிட்ட கொடுத்துருப்பு வாடகை எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வரட்டும் இந்தா வாஸ் வாடகை எல்லாம் ஒழுங்கா வாங்கிட்டு வந்துருவல்ல அடுத்த மாசம் வாடகை சேர்த்தே வாங்கிட்டு வா வெரி குட் யாரு கபாலியாங்க <laughs> 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 உண்மைதான் <laughs> 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 வாடகை வசூல் பண்ண போன இடத்துல நீங்க அனுப்பின நாலு பேர் என்ன சுலுக்கு எடுக்க வந்தாங்க அவங்கள நான் சுலுக்கு எடுத்துட்டேன் அவங்க தான் இப்ப படுத்த படிக்க இருக்காங்க முடிஞ்சா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அங்க அனுப்பி வைங்க எப்படி பாட்டி 
என்னோட <laughs> 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 இத பொண்ணு பாக்க வந்த அன்னைக்கு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா அன்னைக்கு காது மிஷன் வேலை செய்யல யார் என்ன பேசுனீங்கன்னு ஒண்ணுமே புரியல தலை ஆட்டிட்டு போயிட்டேன் எதுக்காக என்ன புரியல ஏமாத்துறாங்க இது புரியல மாமா உங்க சொத்து எல்லாத்தையும் அவங்களே அடையணுங்கிறதுக்காக திட்டம் போட்டு வேலை செஞ்சிருக்கானுங்க எதிர்பார்க்கவே <laughs> வாசு பண்ண தப்புக்கெல்லாம் நான் தாமா காரணம் நடந்த உண்மையை சொல்லிடுறம்மா மூர்த்தியோட மூக்க உடைக்கணுங்கிறதுக்காக வாசுவ கூட்டு வந்து பலவிதமான பொய்யு சொல்லி இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளை ஆக்கணுந்த நான் தாமா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை எனக்கு கொடுமா அவனை மன்னிச்சிருமா அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீட்டை விட்டு முதல்ல வெளியே போக வேண்டிய நான் தாமா எனக்கு கொஞ்சம் வாய் ஜாஸ்தி தான் நான் யதார்த்தமா பேசுறத எல்லாரும் வாய் கொழுப்புன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க என் வாய் கொழுப்பால எல்லாருக்கும் நல்லது நடந்திருக்கே தவிர கெட்டது நடந்ததே கிடையாது இது நீ வாழ்நாள் பூரா நம்பணும் என்னதான் சொல்லுங்க அவர் என்னை ஏமாத்துறது தப்புதான் அதுக்காக பதிலுக்கு நான் அவரை ஏமாத்த போறேன் அவர் வாய் கொழுப்பா பேசி எல்லாரையும் வம்புல மாட்டி விடுவார்ல அதே மாதிரி நான் அவரை ஒண்ணு பண்ண போறேன் நீ என்னமா பண்ண போற திண்டாட வைக்க போற அவர் வரே கொஞ்சம் கட்டில படுங்க கட்டிலையா படிக்கும் <laughs> 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 வாழ்க்கையை <laughs> 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 உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச உள்ள வந்த 
கடைசியில் உங்கட்டி அடிவாங்கினேன் அப்போ அந்த காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் எல்லாமே ரீல் இவ்வளவு நாள் சகல உன் வாய் கொழுப்புல எல்லாரையும் அசத்துக்கிட்டு இருந்த இன்னைக்கு உன் பொண்டாட்டி அவன் வாய் கொழுப்புல எல்லாரையும் அசத்துட்டா கோவிந்தா ஏழு கொண்டு வாடா ராதா ரமண கோவிந்தா ஆஞ்சநேய ரமண கோவிந்தா வெங்கட் ரமண கோவிந்தா சகல சகல நான் போலாமா நீ இன்னும் அறுகிற லைட்டி ஆஃப் பண்ணுங்க பாட்டி அப்படியே கதவு சார் சம்பாதிக்கப்பட்டவை <laughs> என் காலத்திற்கு பிறகு என் சொத்துக்கள் முழுவதும் என் மூத்த மாப்பிளை மூர்த்தியிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் அவர் காலம் முடியும் வரை அந்த சொத்துக்கள் மீது யாருக்கும் எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது சுருக்கமாக சொன்னால் என் ஒரே வாரிசு என் மூத்த மாப்பிளை மூர்த்தி மட்டுமே வேறு யாரும் இல்லை எனவே என் சொத்துக்கள் முழுவதும் அவரையே சேரும் மற்றபடி அதன் மேல் எவருக்கும் எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது சொத்துக்களின் விவரம் தனித்தனியாக பட்டியலாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதான் சொக்கலிங்க எழுதி வச்ச உயில் உயில் முடிஞ்சு போச்சா இல்ல அடுத்த வாரம் ஆனந்த விடல வரும் என்ன சார் நீங்க உங்க எதிர்தானே பிரிச்சா படிச்சு காமிச்சேன் ஏங்க உயில நல்லா உதறி பாருங்க ஓரமா எங்க ரெண்டு பேர் பேர் எழுதி வச்சிருப்பாரு இருக்கிறத படிக்கிறதுல எனக்கு என்ன வஞ்சனையா அவருக்கு <laughs> வரைக்கும் <laughs> ஒருவேளை அவர் காலம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிட்டா எப்படி நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவரை கொலை பண்ணிட்டா சொத்துக்காக கொலையா வேணாப்பா யோசிச்சு சொல்றோம் யோ கடைசியில் நீ நினைச்ச மாதிரி அடைஞ்சிட்டல ஆடு கசாப்பு கடைக்காரன் நம்புற மாதிரி உன்னை நம்பி அந்த ஆள் எல்லா சொத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் ஆனா நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன் இந்த பாரு இந்த சொத்தை நீ ரொம்ப நாள் அனுபவிக்கவே முடியாது இப்பவே வியாஜிலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாட்டி இவ்வளவு திட்டம் போட்டு நம்ம சொத்தெல்லாம் அபகரிச்சு இவன கொலை பண்ணா கூட தப்பே இல்ல எதையாவது சொல்லாத அப்புறம் நான் மனசு மாறிடுவேன் பின்னால விபரீதம் ஆயிட போகுது யோ எங்க ஏன் நம்ம கிட்ட வாங்க ஏழு ரூபாய் பணம் பேப்பர்ல போட்டுட்டாங்கோ இனிமே நம்மளுக்கு சேட்டு நம்ப மாட்டான் நம்ம பணத்தை ஏடோ ஏய் புரியா நம்ம பணத்தை குடியா சொல்லு 
அவர் பந்த குடு பாறதுக்கு நான் பொறுப்பு டொமினேரே உன் படமும் பேப்பர்ல வந்திருக்கு கவலைப்படாத உன் படமும் பேப்பர்ல போடுறேன் உன்னை வீட் மேல வா வீட் மேல வா இத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன் 5 6 தடவை வீட் மேல வந்தேன் சேடு நீ பொண்டாட்டியோட ஊர் மேல போய் இருக்கறதா சி ஊருக்கு போய் இருக்கறதா சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது முதல்ல நம்ம பணத்தை எடு யோ புளிய பண்ணு நானே இப்படி உளுக்குறேன் ஆ பணத்தை எடு யோ மேல அந்த கை அடியா ஆ வாசு என்னப்பா பட்டணட்ட கனவா இங்கீங்களா கழுத்துல துண்ட போட்டு உளிக்கிறபானே சேட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் தான் குடுத்துடுவாங்க நிம்பால் மகம் பார்த்து சேட்ட ஊடுறான் எங்க போனாலும் தயாராக தானே வாங்க ஒரு முக்கியமான வேலையை வந்த போலாம் பாத்தீங்களா இதான் வீடு இந்த வீட்டை காட்டத்தை உங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் இதான் வாசல் ரெண்டு பக்கம் ஜன்னல் காத்து சும்மா பிச்சுட்டு போகும் தண்ணி வசதி எப்படி நைட்டே அடிச்சிடணும் யோ ஓ வீட்டை காட்டுறதுக்கு எங்களை எதுக்கா கூட்டு வந்தேன் ஏன் வீடா இது நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க பொண்டாட்டிகளோட குடுத்த நடத்துறதுக்காக மூர்த்தி பார்த்து வச்சிருக்கிற வீடு அப்போ எங்கள் அந்த வீட்டை விட்ட வெளில போ சொல்றானா மூர்த்தி அவன் யார் எங்களை வெளியே போய் சொல்றதுக்கு அவன் சொல்றது நீ நியாயம் இருக்குப்பா உங்களால அவன் உயிருக்கு ஆபத்து ஒரு முறை பயப்படுறான் அதனால நீங்க தனியா இருக்கிறது பெட்டர் அவன் ஃபீல் பண்றான் நீங்க உடனே காலி பண்ணணும் அவசியம் இல்ல பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்கான் அதுக்குள்ள காலி பண்ணா போதும் பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ள காலி பண்ணிடுறோம் வீட்டை இல்ல மூர்த்திய இதுக்கு நீங்க தான் சாட்சி அவன் கழுத்த நெரிச்சு கொலை பண்ண போறோம் அவன் பாடியை இங்கதான் புதைக்க போறோம் அதுக்கு நீ தான் விக்னஸ் யாராவது கண்ணு பிதுங்கி நாக்கு வெளில வந்து செத்து பாத்திருக்கியா இல்ல கூடிய சீக்கிரம் பாக்க போற என்ன எதுக்கு ட்ரைனிங் மூர்த்தி பாட்டி அன்னைக்கு வக்கீல் வீட்டுல உயில படிச்ச கையோட அந்த மூர்த்தியை நம்ம கொண்டுன்னு வச்சுக்க நமக்கு இந்த நாய் போறப்பே கிடையாது எப்படியும் அவனை கொண்டுனியா குடிச்ச பதினாலு வருஷம் கம்மியா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றியா அப்புறமா தூக்கு தண்ணியே மாத்திக்கலாம் எனக்கும் அவனை கொலை பண்ணணும் தான் தோணுது இனியும் யோசிச்சுட்டே இருந்தா பிரயோஜனமே இல்ல அவனை ஒரே அடியா தீத்து கட்ட வேண்டியதுதான் மூணாவது ஆளுக்கு தெரியாம கொலை பண்ணணும் பால்ல வருஷத்தை கலந்து கொடுத்துடலாமா வேணா யோ கை தவறி நீயே குடிச்சிருவேன் தூக்க மாத்திர எப்படி இருக்கும் சின்ன சின்னதா இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் போட்டுக்க வைக்கிறது எப்படி அதுவும் சரிதான் கத்தி எடுத்து சதக்குன்னு குத்திட்டா ரத்தம் வரும் பார்த்தி தி பெஸ்ட் நைலான் கயிறு தான் All the best. Nylon kairi da. Soft ta silent ta kono la. Pati. Nylon kairi orda oru mona un kai la. Maru mona yeng kai la. Ada apriya on kai thala iri kye. Ore iri. Bumpera mountain sutti angya urundu setruva. Pati idu nama yengka vachi sahi pora. Abey over var mon tingya karma beach hotel kvarra. Yedke. Adikatra. Oh iri neeta. Anga lotus cottage la tangra. Yedke. Adikatra. Oh oh. இந்த வாரமும் அவன் வரப்போறான் எதுக்கு தெரியுமா நம்ம கையால சாகிறதுக்கு சார் பின்னாடி ஒரு வரலாறே இருக்கு சார் எங்க திரும்ப பின்னாடி வழக்கம் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த கையிருக்கு பின்னாடி ஒரு வரலாறு நம்ம ஜட்ஜி ஜங்கநாத இதுல மூணு அடி வாங்கினாரு மூணு மாசத்துல மேல போயிட்டாரே நாங்களும் அதுக்கு தகவல் வாங்குறோம் அது இல்ல சார் அவர் ப்ரொமோஷன் ஆகி டெல்லிக்கு போயிட்டாரு அவ்வளவு ராசி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆளுக்கு எவ்வளவு கயிறு தேவைப்படும் அரணா கயிறுனா ஆறு அடி சார் கழுத்துக்கு மூணடி உனக்கு என்ன வயசு அதே முப்பத்தஞ்சு பாத்தி கயிறு ஸ்டாங்க செக் பண்ணு முத டெஸ்ட்ல சக்சஸ் ஆடும் நினைக்கிறேன் வந்த பிறகு உனக்கே தெரியும் உன்ன மாதிரியே ஒருத்தனை கொலை பண்ண இது கைத்துக்கல்ல நீ பட்ட அவஸ்தி முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணும்
मूर्ति मूर्ति उंगे எங்க அக்கா புருஷன்டா இந்த வீட்டுக்காரர் திட்டி மிரட்டி எல்லாம் பண்ணுவாரு பதிலுக்கு இவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாரு என்கிட்ட தனியா வந்து புலம்புவாரு இந்த வீட்டுக்காரர் அப்படி இப்படி வந்து வாய்க்குள்ள பேசுவாரே தவிர எந்த தப்பு தண்டக்கு போக மாட்டாரு உங்க புருஷனும் உங்க அக்கா புருஷனும் எப்படி பழகிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள நிறைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபினியன் இருந்தது என்ன இன்ஸ்பெக்டர் ஏதாவது துப்பு கடச்சதா கடச்சதே நல்ல வேளை கடச்சது இல்லேன்னாங்களே துப்பு கட்ட இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லிருப்பாங்க ஷட் அப் இந்த கொலைய பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெலுசு தெலுசு ஒகட்டே ஒன்னு மட்டும் நான் பாக தெலுசு என்ன என்ன தெரியும் அவரே சத்து போயினாரு அதா தெலுசு மங்கம்மா பாவா மங்கம்மா பாவா மங்கம்மா ஏன் பாவா அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்காதங்கற விஷயத்தை சொல்லிராத நான் இதுக்கு சொல்றேன் அவங்க மூணு பேரும் அப்புற அப்புற சண்டை போடுவாங்களே அத மட்டும் செப்பது பாவா அதனால கொலைய பண்ற முடிவு கொண்டாங்களே அத மட்டும் நான் சொல்லவே மாட்டேனே நான் மட்டும் செப்தானா கொலை நடந்த அன்னைக்கு வாடி ரெண்டு பேரும் ஓடி போயினாரே அத மட்டும் செப்பே வந்து உங்க காதுல எதுவுமே விழல இல்ல எப்படி விழும் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரகசியமா பேசிட்டுமே ரகசியத்தை பாதுகாக்குறதுல எங்களை விட வேற யாருமே இருக்க முடியாது இன்ஸ்பெக்டர் காரு மீரு ரேப்புக்கு வஸ்தாவா ரேப்பா அது தெலுங்கு ரேப் நீங்க இங்கிலீஷ் ரேப்னு நினைச்சீங்களா என்ன ஒரே வேப்பன நாத்தம் எனக்கு நாட்டு வைத்தியம் தெரியும் பித்தத்துக்கு தடவி இருக்கேன் இப்படி அடங்கிடுச்சு சுத்தம் உங்க குடும்பத்துல எவனும் பொண்ணு எடுக்க கூடாது சொக்கலிங்கத்தோட உயில நீங்க தான் எழுதுனீங்க இல்லையா ஆமா சார் மற்ற ரெண்டு மாப்பிள்ளைகளுக்கும் சொத்துல பங்கு இல்லன உடனே அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது எக்கச்சக்கமான கோபத்துல இருந்தாங்க சார் மூர்த்தி இவங்க ரெண்டு பேரால தா உயிருக்கு ஆபத்து வருமோனு பயந்து போனார் சார் உடனே இவங்க ரெண்டு பேரை விட்டு விட்டு வெளிய அனுப்புறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணார் அத கேட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் இவ யாரையங்களை விட்டு விட்டு வெளிய அனுப்புறதுக்கு அவன கொலையே பண்ணுவேன் அப்படி எம்முலாலயே கத்துனாங்க சார் ஆஹா மிஸ்டர் ரமணி எஸ் சார் அந்த மூர்த்தி கேஸ்ல சார்ஜ் ஷீட் எல்லாம் प्रिபெயர் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் சார் இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் சொல்றதையும் அவங்க ரெண்டு பேர் தலைமறைவா இருக்கறதையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கற போது வாசுவும் பாஸ்கரும் தான் கொலையாளிகள்னு தீர்மானமா தெரியும் சார் மோட்டிவ் கிளியரா இருக்கு ஐ சி அப்ப எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள தேட சொல்லுங்க பப்ளிக்ல யாராவது பிடிச்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு அவார்டு உண்டுன்னு பிரஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க எஸ் சார